Eh, forskning på stamceller är er något man hoppar att ta i framtiden ska föra till en rekke medicinska genombrott. Och vi har tidigare snackat om att det finns olika typer av stamceller. Och den stamcell man kanske har störst troen på, det är er så kallade pluripotenta stamceller. Man tänker sig att de ska kunna bli viktiga i framtiden för behandling av Alzheimers, Parkinsons sjukdom, hjärtinfarkt, slag, diabetes, reumatism och flera andra sjukdomar. Men det som är er utmaningen och etiskt väldigt problematiskt är er att när det gäller tillgång på pluripotenta stamceller så är er den bästa skillnaden till dessa blodsyster. Alltså det som var att det står det mellan befruktat ägg och foster. Och en annan god skilda, det är er celler i könsorganet till aborterade foster i femte till nionde svangerskapsvecka. Så och så så då skönar så måste då göras en del etiska värderingar som inte alltid är er så lätt och här i Norge så brukar vi inte aborterade foster till samma cellforskning som det var. Men nu visar det sig heller vi så att det ser ut till att vara möjligt att omprogrammera hudceller och andra typer av celler från vuxna personer till att bli pluripotenta stamceller. Och med det så öppnar ju sig en hel rekka av möjligheter för att man undgår att bruka etiskt omstridda kilder för att få tag i dessa pluripotenta stamceller. Så så detta här är er spännande forskning som pågår att med omprogrammering av hudceller så ska det också sägas att eh, när det gäller behandling av blodkräft så brukar vi idag multipotenta stamceller från benmargen och eh, dessa multipotenta stamceller de de är er ju på något sätt i, I sista del av utvecklingsrekken till stamceller så att i, I utgångspunkt så tänkte man sig att de inte var helt ideella för de hade begränsade utvecklingsmöjligheter vidare men det är er ting som tyder på att de faktiskt har större potentialet att bli olika celltyper än det vi förr trodde var möjligt. Och nu visar det sig gå att navelsträngblod det är god källa till eh multipotenta stamceller. Och så i tillägg till all den här forskningen så får ju det och eh, forskning på eh, dyr. Och eh, man kan mena mycket om mångt om det, men det är er nog en gång så att eh, dyreforsök det blevas som viktig i en medicinsk forskning rätt och snett för att det har blivit så att man känner att man kan experimentera mer med dyr eller på tillfälle än man ska. Och det det är er nog så att forskare de har isolerat pluripotenta stamceller från en rekke arter. De har väl någon mass kunskap om pluripotenta celler från loss och syster och mus delar av kunskap om andra arter det kan överförs åt forskning på människan. 